morning everyone. You are watching Live Talk with Sir Rob. At ito po ay isang Tagalog edition kasi yung mga kaibigan ko na Tagalog or your those who are living in Tagalog speaking places ay nag-request sa akin na gagawa ka naman uh, Ralph ng isang isang Tagalog edition na makapag-relate naman yung mga Tagalog friends natin. So, I'm sorry guys that uh, this afternoon we encounter technical problem sa ating uh, motivational video talk at hindi siya naging successful na, na natapos natin yung buong presentation on the topic why some other people hate to see others happy. And uh, I got some comments from our friends. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong suporta sa ating Life Talk with Serap. Talagang ang daming mga magagandang nangyayari sa quarantine period na ito. Uh, ako being a very busy person and now that I'm staying at home for almost a month na, walang travel, walang consultancy work, uh, yung ginagawa ko lang puro pagsusulat ng mga aklat, I'm coming up with uh, the ne the latest book entitled Wisdom for All Seasons. It is a Visayan English translation book of prayers and messages of locations with practical lessons for effective writing, communication, and organizational growth, plus inspirational quotes and reflection. So lahat ng klase na ng mga wisdom na gusto ninyong makuha ay eh, Nandun na sa aklat na yun, Wisdom for All Seasons. So, please uh, grab a copy of that book. Uh, it's coming out, God willing, this month. Uh, medyo natagalan kasi nga lockdown ang ating mga business establishments, yung ating printing press. So, we are still waiting for the release of that book, Wisdom for All Seasons. And I'm also promoting some of my books, uh, the book entitled Inspiration Behind Extraordinary Times. Ito yung book tungkol sa mga... Uh, loneliness, how to overcome rejection, disappointments, multiple failures in life, at uh, ano yung mga tips na gagawin natin upang maging productive tayo sa pag-aantay na maabot natin yung ating mga pangarap sa buhay. Then, uh, this book, Start Getting Extraordinary, this this is the first book that I have written and published, already or, already published in London, uh, in three months, nationwide, oh, sold out na lahat. And some of my friends are requesting me to reprint this kasi nga ang daming mga thoughts na nakukuha nila about gratefulness, about vision, about uh, being extraordinarily happy in times of sadness and hopelessness. At saka ang books na ito mayroong mga personal guiding questions at saka prayer na sadyang magbibigay sa iyo ng self-reflection and awareness kung ano yung mga nangyari sa buhay mo. And looking at it, uh, in the context of a positive positive uh, life or outlook. Then this book, You Power the Future, is about citizenship and uh, family growth and development. Uh, dito natin makukuha kung ano yung mga sikreto ng ibang pamilya, bakit nagiging matibay pa rin yung kanilang samahan bilang isang pamilya, despite the hardships, the intrigues, the scandals na nangyari sa kanilang buhay. So I hope you can get a copy of this book, You Power the Future. And then this book, Ang Balaang Pulong sa Modernong Panahon. Uh, marami ang uh, kumukuha sa book na ito kasi this is very useful for study school classes, sa iba't ibang uh, organizations, iba't simbahan, mga reflection, sharing. Uh, this is a, a whole year uh, book na talagang lahat ng mga topics na gusto niyong makuha in Visayad language ay eh, talagang magagamit niyo. Mga pagtulunan nga gikinahanglan sa pagpalambo sa mga kasimbahanan. And then I'm also writing a book of different companies and institutions. You can also hire me as a documenter and writer. If you want to write a history about your family, about your place, about your company, I can also write that. Uh, you can you can message me here so that I can help you in uh, coming up with the comprehensive and historical documentation of your organization, company, or institution. Kasi ang daming mga institution ngayon na ang tagal na nang isa sa mundo, pero hindi pa rin nila matrace yung uh, historical background 
sino yung nagtatag, sino yung mga tao na kasama dito sa pag-organize uh, na naging successful ay yung pag-exist ng ganong uh, company. And then, I also wrote a book about a person uh, who saw Jesus during her times of uh, sadness, brokenness, and emptiness. Uh, she literally saw she literally saw the, the eyes of Jesus. That's why I entitled this book, Through the Eyes of Jesus, A Story of Faith and Healing in the Life of Julita Abugan. Uh, ito yung isang story ng isang matandang babae na nag-viral din sa YouTube noon na hindi siya nakapagtapos na pag-aaral and then at the age of 60, nagsimula siya mag-aaral. Siya yung pinakamatanda, siyempre 60 years old, senior citizen na hanggang natapos siya at the age of 80, Patuloy pa rin siya sa pag-aral at ngayon naging doctor of education na siya. Very inspiring yung kanyang buhay. Kaya when uh, she was able to meet me, she she was so happy that God uh, led her to a person who could really write a story about her life. So kung gusto niyo na sulatan, susulatan ko kayo tungkol sa kwento niyong buhay, you can also message me here. I can uh, I can write autobiography or biography or any stories of people. Gusto ko nga na magkaroon ako ng aklat na isusulat ko yung mga inspiring stories of hardships, challenges na na-encounter ng, ng ating mga kababayan. So as I've said uh, earlier, we are having this Tagalog edition to entertain and to cater to our Tagalog friends na nag-request sa akin na pwede ba na uh, bigyan mo naman kami ng panahon for your motivational video talk in Tagalog. Kasi nga, personally, I am a Visayan person. So, yung aking accent talaga Bisaya, di ba? But I'm trying my best to uh, relate to you some important words and wisdom uh, in Tagalog vernacular. So, why some other people hate to see others happy? Meron ba kayong napansin mga kaibigan na mga kaibigan nyo dyan na hindi nagla-like sa mga pinopost nyo sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, kahit ano pa yung mga magagandang mga pinopost mo dyan, they do not, they do not mind uh, liking it or sharing it to friends. Or when you talk about your your success stories or your developments, ano yung mga bagong nangyari sa buhay mo, parang plastic yung kanyang reaction. Hindi siya ganun, ka, hindi siya ganun kamasaya. Uh, you know, guys, this is already a reaction of hating or hatred. Hating others because of their happiness is a primeval emotional reciprocation that has been dramatized in all aspects of human relationships. Sa lahat ng mga aspeto ng relasyon ng tao, meron talaga tayong napapansin na mga, mga kasama natin sa trabaho, sa pamilya, o sa anumang mga adhikai na ginagawa natin na they don't they don't love what we are doing and they are not happy with with what we do and and you know guys this is already an ancient practice an ancient emotional reciprocation isa itong uh, damdamin na matagal nang dinaramdam ng mga tao sa mundong ito now, when we say reciprocation, it is a self-pointed look at our own doing. Tayo ay hindi masaya sa kaligayahan ng ibang tao dahil nga nakita natin sa sarili natin na hindi natin kaya yon, Or we fail so many times. And it, it, uh, it brought so much pain to our life to achieve that goal na hindi naman natin na achieve sa buhay natin. And when we say reciprocation, it is a it is being directed back to our own experiences that we feel the same way around and it hurts us so much if we cannot feel such kind of feelings as others do. So ito yung nararamdaman natin sa sarili nating sakit na na feel natin na hindi natin kaya yung naabot ng ibang tao. And because we have this kind of feeling, we start to hate others. We hate others literally because we hate ourselves. We hate ourselves 
kasi nga hindi natin pwedeng uh, pwede nating matumbasan yung kakayanan ng mga tao na sa paligid natin, especially friends na kasakasama natin sa trabaho at sa araw-araw nating mga ginagawa. So, this kind of hating is developed at our own realization that we cannot achieve it. And achieving it requires a lot of hard work and determination. Yung ganong feeling natin na kung susundin ko ang kanyang yapa, siguro ang dami ko pang bigas na kakainin. Ang dami ko pang mga mga challenges na kakaharapin. So, dahil hindi mo kaya yung level of hard work and determination ng ibang tao, eh hanggang doon ka nalang mag-hate sarili mo. You hate yourself because you cannot you cannot um, be competent like them. You cannot be you cannot be successful like them. So hanggang diyan ka na lang sa sa corner mo, sa paligid mo, nakaupo, nakatunganga at hindi masaya na nakita yung ibang tao. In other words, we hate in our own inability and at our own judgment that others are incapable of achieving it. Yet, they made it. Di ba yung iba sa atin dyan, mahilig tayong mangungutya o makukutya ng ibang mga tao. Lalo na pag mahirap noon, lalo na pag hindi maganda yung mukha. Talaga kinukutya natin sila, binubuli natin sila. At mismo tayo ay nagbibigay ng impression na hindi talaga sila magtagumpay sa buhay. But we don't know when the grace of God is pouring out on them, mababago yung buhay nila. Kung tayo siguro noon ay mayaman, kung tayo siguro noon ay marangya yung ating buhay at yung taong yan na kinukutya natin ay dumating sa punto na kanyang buhay na siya ay naging successful, naabot niya yung kanyang mga pinapangarap sa buhay, doon na tayo magsisimulang mag-hate sa ating sarili. We hate ourselves and we start to hate others who reach that level of happiness and success in their life. The second thought is why some other people hate to see others happy is because of being envious. Yung tayo ay nasiselos, tayo ay nakaroon ng nasaktan yung ating yung ating ego na nalapasan tayo sa kakayanan ng ibang tao. Especially in the in the academic life, uh, you, you are you you've been a consistent honor student, you've been a valedictorian and suddenly merong classmate na kapapasok pa lang and uh, he shows a more a more uh, improving performance a, a a better performance in the classroom compared sa yo so dahil nga alam mo na ikaw lang yung uh, valedictorian sa klase and here comes this guy na nagpapakita din ng kanyang galing Parang doon ka natitreten sa kanya. So, meron ka ng mga manifestation sa yung body language. Uh, I don't know kung ano yung Tagalog ng mulis ng ilong. Yung parang may reaction na you are not comfortable with the, with the statement or with the situation of the person. Kaya nagre-react yung nose mo. Parang sabi nila, enlargement of the nose, yung ganon. I, 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 cannot, I cannot articulate it in uh, Tagalog vernacular. Being uncomfortable to look at our own eyes. Sa isang tao, hindi tayo, maging, uh, hindi tayo nagiging komportable na tumingin sa mata ng tao dahil nga we have this guilt inside. Nagigilty tayo dahil hindi natin, hindi natin, uh, hindi tayo nakaroon ng ganong level of success or achievement na nagawa ng ibang tao. So, because of that, we, we tend to become artificial and uneasy in dealing with other people. Hindi tayo nagiging komportable na makipagsalamuha sa ibang tao, lalo na yung tao na nakita natin na nabago yung buhay niya, umasenso, o naabot niya yung mga bagay na nakapagpasaya sa kanya, and yet you are not happy kasi nandun ka sa sitwasyon na yung buhay na puno ng kalungkutan, puno ng kabiguan, at ng mga hindi magagandang bagay na nangyari sa iyo. So it is the evil virtue of pride that incites us to be envious. 
having the thought and feeling that I should not be lagged behind. Hindi ko dapat hindi sa hindi ko da, hindi, hindi dapat ako malampasan ng taong ito. Ang, ang may, mahirap sila doon. Bakit ba ngayon mas mayaman na sila sa amin? Mas mayaman na sila mas mayaman na sila sa akin. Yung ganoon na klasing uh, feeling na ayaw nating uh, merong makakatumba sa ating uh, pagiging mayaman, sa ating kasikatan, sa ating mukha, nagbago yung ating mukha. 'Di ba? Marami tayong mga ganong mga cases na sa mga sa panahon ng ating kabataan, ah, binubuli natin yung ating classmates na pangit yung mukha, yung sira yung ilong o yung mga pilay nating mga kaibigan, pinagtawanan lang natin. And then dumating yung panahon na umasenso sila sa buhay, nagpapaopera sila sa mga sira sa kanilang katawan at doon nakita natin na they look better and more pretty and handsome. So doon tayo na iinggit. Doon nagsimula yung inggit sa ating puso. The third thought on why some other people hate to see others happy is because seeing others happy creates a depressive stimulation of those who have been deprived to be happy due to the situations that we are confronting right now. Depressive stimulation, ito yung isang reaction na nakapagpapalungkot sa atin dahil hindi natin hindi natin pwedeng maging hindi tayo pwedeng magasa, maging masaya dahil nga merong mga sitwasyon sa buhay natin na naghihinder sa atin upang maging masaya tayo. Merong mga sitwasyon sa ganun eh na we don't want to see others happy na kung pwede lang sana eh pareho tayo ng sitwasyon ngayon, malungkot ka, dapat malungkot din ako. Katulad ng isang story sa uh, Texas Chainsaw Massacre na kinukutya siya ng kanyang mga kaibigan dahil pangit yung mukha niya. So, ang ginagawa niya para, para hindi na kukutya yung kanyang mga friends o mga tao sa paligid niya, eh, wawasaki niya yung, yung mukha ng ibang tao sa, sa, sa paggamit o sa pamamagitan ng chainsaw. So, it was a very tragic story, a tragic movie na nakita ko na kung saan, kung, maki, kung meron siyang makita na mga masasayang tao, yung nakangiti, o yung maganda yung mukha, talagang wawasaki niya yon sa pamamagitan ng chainsaw. And you know, how uh, violent and harsh when uh, we are going to use chainsaw to to attack a person's body, talagang masakit yon At uh, hindi siya makatao kung yan ay mag i sa katawan natin, yung, yung kanyang yung kanyang epekto sa paggamit ng chainsaw na yan. And then the fourth thought on why some other people hate to see others happy is it is a manifestation of being unchristian and inhuman. It is an inhuman and unchristian affirmation that we are not actually living for one another but for a selfish reason. May, mara, may mga tao talaga sa buhay natin na selfish sila. Ayaw nila na magkaroon ng kaligayahan ng ibang tao. Gusto nila sila lang yung maging masaya. Kung pwede sana yung posisyon nila sa trabaho, sa politika, sa kanila lang. Ayaw nila na ipasa sa ibang mga tao. Kung pwede yung kanilang pamilya lang ang, ang uh, mamahala sa, sa buong local government. Hindi nila binibigyan ng chance yung ibang tao, yung ibang pamilya na mag-lead din sa ating uh, community. May mga tao na very selfish yung kanilang, yung kanilang pananaw sa buhay. So it is developed in a context of cruelty, greediness, and singleness. Na kahit ako lang to, okay lang sa akin. Okay lang sa akin na magkaroon ako ng ganitong buhay. Kahit yung iba nagka, nagka, nagkadahirap dyan, okay lang sa akin. Ang importante, ako ay masaya. At yung lahat ng gusto ko sa buhay ay nandito sa akin. Hindi na natin iniisip yung kapakanan ng iba. Hindi na natin uh, kinoconsider yung welfare ng nakararami. So a Christian heart rejoices when, the, when others rejoice too. It is a spirit of being one family in this world. Having a thought that we are accountable for one another as one humanity. And that no one can live alone because we need one another. 
Katulad ng mga iba nating mga kababayan ngayon, saludo ako sa inyo, mga friends, mga guys diyan Na dahil sa nakita nilang kahirapan sa buhay ng ibang mga kababayan natin, kahit na sila ay kulang din sa buhay, pero they are giving their money, their resources, their efforts to help others. Mga frontliners, pinibigyan nila ng snacks, pinibigyan ng pagkain. Uh, ako nga, I just celebrated my birthday last April 27. Usually when I celebrate my birthday, uh, ang ginagawa ko, pumupunta ako sa bukid, I, I, I choose a, a mountainous place or community then. Magstay ako na isang gabi doon with my friends in the church at magpapakain ako sa mga taong nakatira doon. Y- yun ang prinsipyo ko sa buhay. Na I want to celebrate my birthday with the people who cannot pay me in return or who cannot give me in return. Kasi ibang klaseng saya ang uh, ang dala natin dyan sa ating buhay. Ang, ang makukuha natin yan sa ating damdamin. Yung makita natin na napasaya natin sila dahil sa ating ginagawa. Like when I was grade 4, merong isang matandang lalaki na pumunta sa campus namin and uh, he was asking for for money na pwedeng gamitin upang ma-confide sa hospital kasi meron siyang ulcer. So tinanong ko siya kung ano, saan yung mga pamilya niya, saan yung anak niya. Sabi niya, iniwanan na siya na kanyang mga anak. So what I did, sinamahan ko siya, akbay na akbay ko siya Pumunta kami sa iba't ibang classroom at nag ako ng pondo para sa kanya. And thank God I was able to uh, get 475 pesos. That was, I think, that was in the, 90, in the 90s pa. At dala, dinala ko siya doon sa hospital. And when I was about to leave him, sinabi niya sa akin, uh, sa maraming salamat po sa buhay mo. Hindi kita nakilala, hindi kita kilala. Pero alam ko na masaya ang Diyos na nakatingin sa iyo dahil sa kabutihan ng loob mo. So I was teary-eyed. Uh, I, I cried in tears when I heard him uh, saying that to me uh, bago ako umalis. At alam ko na yung matadang yan, eh, nandun na kasama ng yung Panginoon kasi nga uh, he was in his 70s at the time na nakasama ko siya doon sa isang, sa isang encounter na doon. At dinala ko sa hospital at iniwan ko na siya. At uh, ibi, ibinili ko na siya doon sa custody ng mga medical staff. So we are accountable for one another and we need one another. Hindi pwede na, hindi sa lahat ng bagay na nandun na yon yung gusto mo. Hindi na sa lahat ng bagay na kompleto ka. May mga pakakataon din na kailangan mo yung tulong ng mga tao na hindi mo, hindi mo kinakailangan yung tulong nila. One day. Ikaw na rin yung hihingi ng tulong sa kanila. So wag dating isipin na kung saan ka ngayon, inandun ka pa rin. You will, all, you will always remain in where you are now if you are able to maintain and uh, manage well the resources and gifts that God has given you. Yung blessings na binigay sa atin, kung tayo din ay nagsishare sa iba, Meron tayong mga pagkakataon sa buhay natin o opportunities na natanggap natin. Kung yon ay ating nakamtan, sana naman ay huwag naman natin kalimutan na tayo ay magbigay din sa iba upang through our life makita nila na tayo ay naging instrumento ng Panginoon upang makapagbigay tayo ng saya at ligaya sa kanilang buhay. Uh, happy watching to uh, Abu Abu Jordan, Washington. By the way, George, I'm taking note of your concern dito and I would like to give some thoughts on this. Uh, kasi yung previous ko na motivational video talk was about how to get yourself with difficult people. Kung napanood mo yan, uh, George, uh, yun ay makakatulong sa mga sitwasyon na yung, na yung uh, kinoconcern uh, in life. Uh, yung mga concerns ng ating mga kaibigan, babasahin ko lang and, and this is in line with, with your concern also. Yung paano natin dalhin yung mga tao na hindi naman sumusunod o gumagawa ng, ng tama o hindi naging tama yung kanilang performance sa trabaho. Uh, bilang manager, uh, nakita mo na 
perfectionist ka. You, you are a perfectionist uh, person. Na gusto mo talaga na perfect, pulido talaga yung pagkagawa, yung yung performance na pinapagawa mo sa yung mga kasama. Well, hindi naman agad na tayo ay magalit sa tao na hindi na hindi pa nag-improve sa kanyang performance sa trabaho. Pwede naman nating gawin 'yon in a, in a manner of uh, scolding him or her, papunta natin sa office, pagsabihan muna natin ano anong problema, bakit hindi mo ito nagawa? Bakit uh, hindi mo na na-perform nang mabuti yung trabaho na pinapagawa ko sa iyo? Uh, kasi yung ibang mga tao pag nagagalit agad sila sa mga employees nila, it is a sign of defense mechanism. Sabi natin, defense mechanism yun dahil hindi ka marunong mag-motivate sa kanila na hindi naman sila mapipressure o mawalan ng gana na magtrabaho. Nagagalit ka dahil yun ang paraan na mapagawa mo o mapa, mapa, mapakilos mo yung tao. But that is not actually a motivation. It creates a kind of pressure on the part of the employees na pinapagalitan mo agad dahil hindi na nasunod yung gusto mo. Uh, may mga pagkakataon na tatanungin naman natin yung ating mga kasama sa trabaho. Like, meron ka ba problema sa iyong buhay, sa, sa pamilya mo, sa bahay mo? Bakit hindi mo, na, hindi mo napakita yung na magandang performance na in-expect ko? Or maybe... Meron ba akong meron ba akong pagkukulang na hindi, hindi ako nakapag-orient agad sa inyo at the start of the of the work work day or sa pagpasok mo lang sa trabaho or sa kumpanya baka hindi ako na hindi naging maliwanag sa akin yung pagbibigay ng orientation sa inyo kasi when we are trying to to straighten and discipline a person na hindi na susunod yung ating expectation sa kanyang sa performance na pinapagawa natin sa kanya in line with work. Uh, ang ang natural kasi na reaction natin is nagagalit tayo. And we have to remember my dear friends na pag nagagalit tayo